നമസ്കാരം മന്ത്രി ടി വി വേൾഡ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ദേശീയ ദിനത്തിൽ യു എ യിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് തടവുകാർക്ക് പൊതുമാപ്പ് മതപരമായ ചേരിതിരിവ് വിഭാഗീയതയ്ക്ക് കാരണമാകരുതെന്ന് മാർപ്പാപ്പ കെനിയാത്ത അധികാരമേറ്റു കെനിയയിൽ സംഘർഷം ജർമ്മനിയിലെ അൾട്ടേന മേയർ ആൻഡ്രിയ സ്കോൾസ്റ്റിനെ കൊലപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമം വാർത്തകൾ വിശദമായി ദേശീയ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് യു എ ഇ തടവുകാരെ പൊതുമാപ്പ് നൽകി മോചിപ്പിക്കുന്നു അബുദാബി ദുബായ് റാസൽ ഖൈമ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജയിലുള്ളവരെയാണ് പുതിയ ഉത്തരവ് പ്രകാരം തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കുന്നത് ആകെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പേരെയാണ് മോചിപ്പിക്കുന്നത് മലയാളികളും മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരിൽ ഉണ്ട് യു എ ഇ ദേശീയ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് തടവുകാർക്ക് യു എ ഇ പ്രസിഡന്റ് ഷൈഖ് ഖലീഫ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാൻ പൊതുമാപ്പ് അനുവദിച്ചു റാസൽ ഖൈമ ഭരണാധികാരി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി തടവുകാരെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവായി പൊതുമാപ്പ് നൽകുന്നതോടൊപ്പം ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകളും എഴുതി തള്ളുമെന്ന് ഷൈഖ് ഖലീഫ അറിയിച്ചു വിട്ടയക്കുന്നവരെ ഉടനെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനും നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് അബുദാബി അറ്റോർണി ജനറൽ അലി മുഹമ്മദ് അലി ബലോഷി അറിയിച്ചു തടവുകാരി വിട്ടയക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ തുടങ്ങിയതായി ദുബായ് പോലീസ് അറിയിച്ചു മതപരമായ ചേരിതിരിവ് വിഭാഗീയതയ്ക്ക് കാരണമാകരുതെന്ന് മാർപ്പാപ്പ മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിന് മ്യാൻമാറിലെത്തിയ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഓങ് സാങ് സൂചിയുമായി ചർച്ച നടത്തി തുടർന്ന് നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിൽ രാജ്യത്ത് വംശഹത്യക്കിരയാകുന്ന റോഹിംഗ്യകളെ പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചില്ല എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും അഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകണമെന്ന് റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങളെ സൂചിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മ്യാൻമാറിൽ സമാധാനത്തിനും സഹവർത്തിത്വത്തിനുമാണ് മാർപ്പാപ്പ ആഹ്വാനം ചെയ്തത് സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും അനുരഞ്ജത്തിന്റെയും പാതയിൽ പൊതുസമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കണമെന്നായിരുന്നു മാർപ്പാപ്പയുടെ വാക്കുകൾ ആഭ്യന്തര കലഹത്തിന്റെയും സംഘർഷത്തിന്റെയും കാലങ്ങളിലാണ് രാജ്യം അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അതേസമയം സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് സർക്കാർ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു സംഘർഷങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനും സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ പാലം തീർക്കുവാനും മതങ്ങൾക്ക് കരുത്തുണ്ടെന്നും മാർപ്പാപ്പ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു വിവാദ വിഷയമായ റോഹിംഗ്യൻ പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കാതെ എന്നാൽ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെയും സഹവർത്തിത്വത്തെയും സമാധാനത്തെയും കുറിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുമാണ് മാർപ്പാപ്പ നിബോഡയിലെ സുപ്രധാന സന്ദർശനം അവസാനിപ്പിച്ചത് ഉഹുരു കെനിയാത്ത രണ്ടാം വട്ടവും പ്രസിഡന്റായി അധികാരമേറ്റതിന് പിന്നാലെ കെനിയയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമായി നിരവധി ആഫ്രിക്കൻ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ പങ്കെടുത്ത സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് പ്രതിപക്ഷം ബഹിഷ്കരിച്ചു പ്രതിഷേധ റാലിക്ക് ശ്രമിച്ച പ്രതിപക്ഷ പ്രവർത്തകരും പോലീസും ഏറ്റുമുട്ടി പലയിടത്തും ഭരണ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ പ്രവർത്തകരും ഏറ്റുമുട്ടി അക്രമികളെ പിരിച്ചുവിടാൻ പോലീസ് കണ്ണീർവാതകം പ്രയോഗിച്ചു കെനിയാത്തയുടെ വിജയം അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രതിപക്ഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയെ പരിഹസിച്ചു ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയാറിന് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ശതമാനം വോട്ട് നേടിയാണ് കെനിയാത്ത വിജയിച്ചത് എന്നാൽ മുപ്പത്തൊമ്പത് ശതമാനം മാത്രമായിരുന്നു പോളിംഗ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് റൈല ഒട്ടിക തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയിരുന്നു ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് നടന്ന ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കി എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിലും പ്രക്രിയയിലും മാറ്റമൊന്നും വരുത്താത്ത സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്കരിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു ഓഗസ്റ്റിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം രാജ്യത്താകെ നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ അൻപതോളം പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു കുടിയേറ്റത്തിന് അനുകൂല നിലപാട് സ്വീകരിച്ച പടിഞ്ഞാറൻ ജർമ്മനിയിലെ അൾട്ടേന മേയർ അൺട്രിയാ സ്കോൾസിനെ കൊലപ്പെടുത്തുവാൻ ശ്രമം നടന്നു കഴുത്തിന് കുത്തേറ്റ മേയറെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കബാബ് ഷോപ്പിലായിരുന്നു മേയർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത് കൺസർവേറ്റീവ് പാർട്ടിക്കാരനായ ഹോൾസ്റ്റിന്റെ നിലപാട് മൂലം നോർത്ത് റൈൻ വെസ്റ്റ് ഫാലിയയിൽ നിശ്ചയിച്ചതിലും കൂടുതൽ കുടിയേറ്റക്കാരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു ഹോൾസ്റ്റിനെതിരെയുള്ള ആക്രമണത്തിൽ ജർമ്മൻ ചാൻസലർ ആംഗല മെർക്കൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു കുടിയേറ്റ അനുകൂല നയം സ്വീകരിച്ചത് മെർക്കലിന്റെ ക്രിസ്ത്യൻ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിക്ക് പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം കുടിയേറ്റക്കാരെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജർമ്മനി സ്വീകരിച്ചത് ഇതോടെ ഇന്നത്തെ വേൾഡ് ന്യൂസ് ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം